Yo, kumusta mga katekno? Ako po si Paul Gutierrez ng Paul Tech TV at ito yung full review ko sa Poco F4 GT. Isa ang Poco company sa mga nagbibigay ng magandang phone, magandang specs pero mura lang. Gaya dati ng Poco F1 tapos yung Poco F3. Matas yung mga chipset ng mga yon tapos build quality is sulit talaga. Kaya nakakatuwa na meron tayong company na nagbibigay ng magandang specs sa sobrang mura na presyo. Ngayon natuwa kasi ako meron tayong Poco F4 GT rito. Ang presyo nito is naglalaro sa 30,000 kapag 12,256 na variant. Tapos yung 8128 na variant naman is 27,000. Tapos kapag may sales, makaka-discount tayo ng 3,000. So yung 12256, magiging 27,000 na lang. Tapos yung 8128 na variant is 24,000 na lang. So saan ka makakita ng sobrang murang gaming phone? Tapos flagship pa yung processor. So sa Poco F4 GT lang yun. Pero ngayon, tignan natin yung mga ibang pictures nito kung anong nasa loob nito. At magbibigay din ako ng mga tips and tricks gamit tong Poco F4 GT. So first of all, ano ba makukuha natin kapag nakabili tayo ng Poco F4 GT? So ito yung box niya, meron tayong may pagka-fiber design dito, tapos nakalagay dyan is Poco F4 GT. Then sa loob, meron din tayong isang box dito. Yan. So nandito yung SIM injector natin. Then may free jelly case tayo. So yung free jelly case dito is manipis lang, so payo ako mag-invest kayo ng magandang jelly case kapag bumili kayo ng Poco F4 GT. So tabi natin yan. Then, mga manual. Meron pa bang nagbabasa ng manual sa atin? <laughs> Yan. Marami tayong mga manual dito. So, may sticker din dito. Yung nasa likod ng phone. So, tinanggal ko na. Alos isang buwan ko rin gamit itong Poco F4 GT. So, papakita ko lang anong nasa loob ng box nito. At ito na nga yung Poco F4 GT natin. So, yan. May nakalagay dyan, Snapdragon 8 Gen 1. So, meron din tayong liquid cooling technology rito na 3.0, 100Hz refresh rate, tapos yung 480 something rate. Nakalagay din dito, magnetic pop triggers. At 120 watts na hypercharge. Yan. So, nagamit ko na nga ito. Yan, meron tayong cable dito. Medyo madumi na. Ang cable nito is L-type. So, kapag naglalaro kayo, hindi sa gabal. Pero mas nasana yata ako dun sa diretsyo na cable kumpara dun sa L-type. Hindi ko alam. Pero baka sa inyo, mas gumana sa inyo to. Hindi ko masyadong nagagamit to actually. Mas nasana ako dun sa diretsyo na cable. Then at last dito, yung 120 watts na hypercharge. Sobrang hyper talaga nito. 20 minutes lang is full charge ka na talaga. O to be exact, 23 minutes or 24 minutes. Doon pumapalo yung charger nito. So, ang payo ko talaga, huwag nyong gamitin na bang nag-charge. Hindi gagana masyado yung hypercharge nito. So, yun. Sasolid natin. So, ito yung Poco F4 GT natin. Meron ako dito, Night Silver. Tapos, may nakalagay dito na Poco. Poco 5G. Tapos, meron tayong lightning design dito. Yung flash niya. Tapos, may RGB lights tayo dito para sa mga notifications natin. Isa pa metal train yung ginamit dito. Sobrang sarap hawakan. Then sa baba meron tayong Type-C cable. Tapos yung speaker. Actually yung speaker dito is dalawa yan. So stereo speaker to. Magkabila. Bali apat. At malakas naman talaga. So nasubukan ko sobrang lakas talaga. Then sa mga gilid meron tayong pop-up triggers nga dito. Yan. Actually sobrang satisfying ng pop-up trigger na to. <laughs> Okay, sarap hawakan. Tapos yung power button natin, tapos fingerprint scanner. At yung fingerprint scanner nito ay sobrang bilis talaga. Wala akong naging problema dito sa fingerprint scanner niya. So, mabilis talaga. So, pag-activate natin ng pop-up trigger niya, lalabas yung game space natin. Yan, nandito rin yung mga games, iba't ibang games. Yan, start playing. Yung game turbo nito, meron tayong default dito para sa GPU settings natin. Uh, save power. Balance, high quality. Uh, depende sa games nyo kung paano nyo pagdaroan tong mga settings dito. At meron ding sounds to. Narinig nyo, parang ano. Kung gusto nyo namang i-customize yung pop-up trigger natin, pwedeng-pwede naman. So, punta tayo settings. Tapos, special features. Nandun yun eh. Yan, pop-up triggers. So, meron tayong sound effects dito. Meron dito, sword, bullet. Future, tsaka yung engine. So, yung kanina is engine nga. So, ito yung mga sample sounds ng mga yan. Yung bullet, sword, future, tsaka yung engine. So, yung default ko kanina is nakalagay is engine. O, oh, yan. May mga sound effect tayo dito. Then, may animation din yung mga trigger buttons natin. So, meron tayo pagpipili na orange, yellow, green, yan, mga blue, Kapag napindot mo yung trigger button natin, so lalabas yung mga yan. Animation. So, sa pop-up trigger naman, pwede tayo maglagay ng mga kung ano-ano pa dito. So, flashlight, record, 
screen. So, kapag tinindit mo to lalabas yan. Kahit na wala ka sa game space natin o game turbo natin. So, marami tayong mga settings dito. So, sa may side may SIM card tray tayo dito. So, hindi yan expandable. Kaya kung gusto nyo malaking storage, piliin nyo yung 12 to 5.6. Pero para sa akin yung 12 na RAM is sober kill na yun. Tapos may settings pa nga dito na memory extension. So, mag-a-add sya ng 3GB of RAM dun sa storage natin. Kapag inactivate mo yan, kailangan mong i-reboot yung phone mo. So, mag-a-add sya ng 3GB of RAM. Magiging 15GB of RAM yung RAM natin. So, para sa akin, overkill. So, nasa MIUI 13 tayo dito. At stable naman tong MIUI 13 para sa akin. At matagal siya malobat kahit 4,700 lang yung battery. Stable siya para sa akin para dito sa phone na to. Kung gusto nyo naman na i-open yung developer option natin, pwede naman. So sa all specs, punta tayo dito. Tapos yung MIUI version, click mo lang to. At ma-open na yung developer option natin. So yan, nakalagay niyan. You're now developer. Pero para sa akin, hindi ko na kailangan yun. Yung animation okay na sa akin kasi mabilis naman yung chipset nito. Sa mga mababagal lang na phone yung ginagawa ko na ino-op yung mga animation. So dito is mabilis na siya. So sa settings meron tayong about phone. Then may updater tayo rito na pwede mo i-update yung mga system natin. Gallery, notes. Yan, yung pwedeng i-update natin dito. Meron pang pictures to na always on display. Yan, kapag ginoon natin to, makita natin yung mga display natin dito na always on display. Yan. Pag in-apply natin, kapag patay yung phone natin, may lalabas dyan. Naka, nandyan lang yan para makita natin yung mga oras natin. So, mata ako sa baterya to. So, hindi ko siya ino-open. So, pwede natin alisin. Pero, depende yan kung gusto nyo naman. Meron din dito yung sleep. Yan, 30 seconds sa akin. Race to wake. So, kapag inangat natin, is mabubuhay siya. So, meron din tayong double tap dito para mapatay yung screen o mabuhay yung screen natin. So, check natin. Yan. Diba? Yan. Ayos. Then, may notification effect din tayo dito. Actually, maganda rin to. Kapag patay yung phone nyo, at least, alam nyo may nag-message sa inyo. So, naka-activate sa akin to. Yan. Then, dito sa sounds, meron tayong notifications dito. Depende kung anong ringtone nyo. So, pag baba dito, meron tayong haptic dito. Kung anong level ng haptic natin. So, ma-feel natin yung haptic dito. As in, maganda yung vibration nito. Yan. Sa additional settings naman, yan yung mga tones. So, marami yan. Sa sound effect, nandiyan yung Dolby Atmos features natin na effects. Then, may preset dito na dynamic, video, music, tsaka voice. Equalizer, pwede dito sa Bluetooth headset natin. Yan. Marami tayong mga equalizer dito like custom, rock, jazz, pop, classical, hip-hop, blues, electronic at metal pwede mong i-customize sya and depende sa sounds na gusto mo so speaking of sounds nasabi ko nga na mahina yung bluetooth nito so may solution ako nakita nag comment dun sa video ko so ang solution pupunta tayo dito sa settings tapos yung region sa region nakalagay dun o default natin is Philippines diba so mahina yung bluetooth kapag naka Philippines tayo o mahina yung earbuds natin nung nilagay ko dun sa US o United States as in talagang gumana lumakas talaga yung bluetooth hindi ko alam kung anong meron dito pero at least gumana siya hindi na kailangan ng update so ano so thank you sa nag comment dun at sa mga nagko comment pa na mapalakas yung bluetooth earphones natin para sa Poco F4 GT natin then meron tayong sidebar dito sa special features yan, show while playing games Yan, may sidebar tayo dito at, at video toolbox May video toolbox tayo dito So, sa YouTube, check natin So, kapag nasa Sorry So, kapag nasa YouTube tayo Nandito yung video toolbox natin Ang pinakapaborito ko dito yung screen of while playing videos Kapag kinulik mo to, mag magpa-play yung videos natin Kinulang so, ang budget sound. para so, sa check natin. Biglang medical expense Extra budget para sa biglang ang bayarin ang OLP ay isang online lending app na nagbibigay tulong pinansyal so, sa yeah. loob lamang ng minuto. So, yeah. One valid ID lang. Then, maraming mga settings dito like screenshot, cast, record. Pwede ka rin mag-record dito. Pero yung record nito is di ka pwedeng mag-record sa Netflix at sin black lang talaga yun. So, bawal mag-copyright. At meron pa mga settings dito like upscale, style. Yan, meron tayong vibrant, nostalgic, SDR, black and white. Yan, kung gusto maging black and white Ewan ko kung may gusto nito Original Meron din mga sounds Sa earphones lang yata pwede to 
tong surround sounds na to. Hindi siya mag, hindi siya nakiklik eh. Then sa may side, meron tayong mga icons dito. Isa pang tips ko dito sa Poco F4 GT, gumamit tayo ng dark mode. Ang ginagamit ko dito is dark mode para makatipid ako ng baterya. Then sa wallpaper, maganda black o dark na wallpaper para mas tumagal pa yung battery natin sa paggamit ng Poco F4 GT natin. Pero kung gusto niyo ng magandang wallpaper, meron akong tips sa inyo. Punta kayo sa Play Store. I-download nyo lang yung 4D Pixel. Yan, nakadownload na sa akin yung 4D Pixel na to. Update natin. Actually, talagang ginagamit ko talaga itong wallpaper na to sa mga vlog ko. So, after yung ma-download, dito yung 4D Pixel natin. Actually, maraming mga wallpapers to. At sobrang ganda ng mga wallpapers. As in 3D talaga. At syagayin nyo lang yung mga ads. Actually, kapag na-download nyo naman, okay na yun. Wala nang ads na lalabas. So, yan. Meron tayong ganito. Then, subukan natin yung iba. Mag-generate lang yan o mag-download lang yan. So, yan. May 4D effects na tayo dito. At nagustuhan ko talaga yung mga wallpaper na to. So, parang realistic talaga. So, download nyo lang sa Play Store yung 4D Pixel para sa mga magandang wallpaper natin. Though, dun sa RGB lights natin, pwede rin natin palitan yung mga colors na gusto natin. So, meron tayo yellow dito. Pwede mo rin gawing green o kung anong gusto mo dito. Yan. At okay din naman. Kapag nakaganito yung phone mo, makita natin yung notifications dito. Pero, depende nga kung anong gusto nyo. Pwede namang i-off to kung gusto nyo rin. Pero, astig talaga ng RGB na to para sa phone. Pang gaming talaga yung itsura. At, marami pa tayong mga settings dito. Like, screen recorder, accessibility, yung mga to, vision, hearing, physical. Ayan, sa vision, display, yung size. Sa earring, yung balance ng mono audio natin. Pwede mo i-combine to kung ayaw mo na stereo speaker. At, kung gusto mo yung speakers na sa baba lang o sa taas lang, Makita naman natin dito kung anong gusto nyo, left or right. Mapapatay nyo yung isang speaker dito at gagana lang yung isang speaker. Depende kung sa nyo na ilagay yan. So, kayo na lang balang maglaro sa mga settings na yan. About naman sa camera, dito sa camera to, as in nagustuhan ko yung phone na to. Although pang gaming phone siya, pero nagalabas siya ng magandang image o magandang image pressing ng phone na to. So, makakita tayo ng 4K at 60fps. Yung 4K at 30fps, okay lang din. Pero satisfied ako sa 4K at 60fps. Pero kung gusto nyo naman na hindi matakaw sa story, pwede mong ilagay sa 1080p at 60fps so safe tayo sa ganyang settings hindi magalaw at maganda rin yung kulay na binibigay ng Poco F4 GT so yan meron tayong 720 1080p 4K 30fps at 4K 60fps so sa macro 2MP lang yung macro nito yan Okay lang din, pero hindi ako ganun ka-satisfied mas maganda talaga yung 5 megapixel na macro then sa photos pwede mong zoom yan depende sa gusto mo Ayan. Zoom out. Pwede pwede. Sa portrait. Yung portrait na to, dito yung bokeh effect. Mag-blurred yung gilid nito. So, ayan. Then, sa more, meron tayong night mode. Yung 64MP. Tapos, short video. Panorama. Documents. Vlog. Slow motion. Time lapse. Movie effects. So, yung sa movie effects, check natin yung movie effects. Ayan. Meron tayong magic zoom. Ayan, ganyan daw yan. Tapos, slow shutter. Ayan, cute. Time freeze. Itong time freeze na to, hindi ko pa nasubukan to. Pero parang ang cool. Hindi ko siya kayang gawin. Then, meron pa tayong time lapse. Night time lapse. Then, hindi lang siya pang photography. Like, meron tayong mga filter dito. Ayan. Actually, yung daming filter. Ayan. Depende sa senaryo o kung anong tinake mong photos. Yan, meron tayong ganyan. As in, madami talaga. So, sa mga nagahanap ng dual videos dito, yan, may dual videos tayo dito. Yung ibang phone yata o Xiaomi phones o Poco phones, wala akong nakikita ng dual videos. So, dito may dual videos na tayo. Yun yung mga pictures ng camera natin. Then, dahil medyo mainit nga yung phone na to, dahil dun sa Snapdragon 8 Gen 1, I highly recommended na gumamit kayo ng phone cooler dito. Ang pinaka-recommended kong phone cooler is the Fly DG Wasswing Pro. Dahil hindi nga tumatama yung power button nito. So, makikita nyo dyan, least yung power button, kahit na nakagitna. So, nandito yung processor natin. So, malapit siya dun sa cooling system o plate ng cooler na to. So, yan. At malamig talaga. Pero itong black shark na pan cooler, okay lang din naman is malamig naman siya. Baporma naman. Pero tumatama yung power button niya dito. So, actually, nasa gilid lang siya. Hindi siya nasa gitna. So, test natin.
tinatamaan yung power button. Pero pwede naman siya sa bandang gitna, pero hindi yung gitna ng gitna. Hindi niya masyadong mapapalamig. Actually, mapapalamig naman, more on battery. Pero ang target talaga natin, yung bandang part dito, is medyo mainit. So, highly recommended ko talaga itong Fly DG na pwede mo siyang higit na. Isa pa, napupormahan ako dito dahil may pagka-bold design siya. So, ito yung recommended kong phone cooler. <clears throat> At dapat, walang case. So, lapat na pala lapat dito. Pwede naman siyang may case na jelly case pero recommended ko na dapat lapat siya. So, may condensation dito ng nangyayari. Magtutubig to. Fever na hindi mainit masyado to. So, ang payo ko, pwede mo siyang ganito na lang. Ganyan mo yung posisyon habang naglalaro tayo. Para kung sakali hindi matuluan yung power cable natin o port natin. Dahil may nabalita na ako na nabasa yung port niya, so nasira yung phone cooler niya. So, okay lang na nakaganito siya. Yun, nakaganyan. Nandito yung power cable natin. So, safe sa ganyan. Ang katumbas yata nito na bago ngayon kung di ako nagkakamali is yung Fly DG B5. So, kapareho nyo lang din to. So, marami ako na yung box na cooler dyan na actually pumili na lang kayo. Tapos yung Waswin Pro, ilalagay ko din sa description kung saan ko nabili yung phone cooler na yun. At ang nabili kong case dito, yan, ito. Nasa 300 lang yata to. So, okay naman. Full support naman siya. Kung nag-hesitate pa kayo na bumili ng Poco F4 GT, siguro wag na. As in, ito yung pinakamurang gaming device dito sa market ngayon o dito sa 2022. So, hindi kayo talo sa chipset, hindi kayo talo sa display dahil naka-amulet display na nga to. Tapos, additional mo pa yung magandang camera at yung pop-up trigger. Beside doon, sobrang ganda ng materials na ginamit dito. So, sulit talaga. Sa alagang 24,000, 27,000, hindi kayo talo talaga. So, sana nakatulong ako sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon. Magkita tayo sa mga next videos pa rin natin. So, thank you talaga. So, once again, this is Paul. Find me Hope you find me Sunrise on the sun